Trasa Green Velo jest według mnie świetnie oznakowana. Małe szanse, żeby się pogubić. Jedyna rzecz, na którą trzeba na pewno zwrócić uwagę, to jest nawierzchnia. Jeżeli ktoś jedzie na szosówce, to musi, musi pamiętać o tym, że duża część trasy prowadzi po takiej tarce i jedzie się, trzęsie się wszystko. Jak nie masz grubych opon, to zero przyjemności. Z nocowaniem spaliśmy przede wszystkim na dziko. Kilka razy spaliśmy na kempingach. Spaliśmy też na morach. Jakieś tam miejsca takie, żeby na dziko się rozbić gdzieś przy jakichś polach. No to nie jest też takie łatwe, dlatego że większość tych pól jest ogrodzona. U nas tu w Wielkopolsce z tym się nie spotyka, natomiast tam większość pól jest z drutem, z jakimś tam, nie wiem, płotkiem, z czymkolwiek, więc nie wejdzie się tak z partyzanta. Z pewnością na takie wyprawy można zabrać mniej rzeczy. Znajdziecie na pewno dużo jakichś pensjonatów, kempingów, z domkami, z, nie wiem, jakieś kwatery. Więc jeżeli ktoś uważa, że Targanie namiotu, śpiworów i tak dalej, tak dalej, to jest za ciężko. To albo sobie kupi rower elektryczny, albo faktycznie weźmie mniej i zabukuje sobie na stegi na kwatera. Tego jest potąd, podejrzewam. Ja osobiście wolę niezależność i spać na dziko. Druga bardzo istotna rzecz, którą trzeba kalkulować jadąc Green Velo, przynajmniej po tym północnym odcinku, gdzie my jechaliśmy, to jest kwestia nastawienia. Trasa jest poprowadzona takimi zakosami, meandrami, kluczy tak, żeby zahaczyć o na, na, najciekawsze miejsca. Więc jeżeli jesteście nastawieni na to, żeby zobaczyć nie wiem, w Armii Mazury, Podlasie, z całą kulturą, z ludźmi i z ładnymi zakątkami, super. Jeżeli chcecie przejechać szybko odcinek, to nie, to wtedy jedźcie sobie asfaltem, bo, bo to nie jest droga dla Was. Mam już sporo lat i z dzieciństwa pamiętam czasy spędzone u moich dziadków na wsi. Tęskno mi do tego i chciałbym takie coś jeszcze zobaczyć. Niestety tu w Wielkopolsce takich miejsc nie ma. Natomiast na Podlasiu, na północy Polski, takich miejsc jest od groma. I ta wyprawa dla mnie była mega fajna właśnie pod tym względem. Żeby wrócić do tych czasów kiedyś i zobaczyć to od nowa. Pewnie z uwagi na te wspomnienia, które Wam mówiłem, stwierdzam po tej wyprawie, że Polska jest piękna, śliczna i porównując te, te wyjazdy wcześniejsze po Europie i to teraz tutaj w Polsce, to w Polsce było fajniejsze. Pewno, że w Europie widziałem dużo rzeczy takich nowych, zupełnie mi nieznanych. Tu miałem powrót do przeszłości, ale ku temu mi jest bliżej. Cała trasa wyniosła ponad 800 km. Byliśmy tydzień, bo od soboty do soboty. No i fajnie.